Hello friends, welcome to Nikki Designers. And in Nikki, we have a very super and rich look or design. And this design is full and full, mostly copper materials and dark green materials. Use and in this blouse, we have a brocade blouse. In this brocade blouse, we have a work. And in the work, work and in the work pathina ungalku vandu konjam costly side vandu varu ena idla vandu nama nariya zardosi vandu nama use pandro and idoda look vandu avlo super ah irukum and ipo in the blouse oda sari eppdi irukku nu paakalam so this is sari sari pathina full and full vandu nalla oru karum pacha color la vandu irukku adukapra next vandu idoda border pathina namakku copper border vandu kuduthirukanga and in the copper border vandu namakku romba mild ah irukku but na vandu mild ah irukka copper sequin vandu na use panna poradilla konjo glittering look irukka mari sequin vandu na use panna pora ena na vandu full and full vandu copper materials use panna pora so adanalu na vandu ipdi choose pannirukka so already na vandu konjo portion of work vandu na complete pannirukka so in the marida vandu nam ipa work panna porom so ipo idla na vandu design eppdi trace pannirukka nu kaamikira so in the mari floral design vandu na trace pannirken so actually inga vandu flower varu adukapra next paathinga na actually na vandu floral design vandu na choose pannirken so inga vandu ungalku flower motif varu and full and full vandu ungalku creeping design vandu vandirukku and idla vandu nama stones beads ellame vandu nama use panna porom maximum vandu zardozi and tablet bead vandu nama use panna porom so ipo inda work eppadi pandradunu paakalam inga na vandu first copper zari vandu oru red line vandu na kuduthirken adukapra next vandu dark green color la thread vandu red lines outline vandu na kuduthirken next vandu oru line pearl chain vandu kuduthirken and uh, next pathinga na oru rendu line vandu dark green color vechi na thread outline vandu na kuduthirken so indha mari kuduthu neckline complete pannirken and indha neckline pathinga na na vandu complete ah vandu idhula oru pot neck vandu na kuduthirken so pot neck kuduthirukkaranaala idhu vandu innume nalla irukum stones fulla na paste pannita next vandu nama idhula clip stone vandu nama vekka porom so clip stone vandu na indha white color clip stone vandu na eduthirken so indha clip stone vandu flower ku center la vandu nama fix panna porom idhu vandu neenga glue potu fix pannala stitch pannala na vandu stitch panna pora and indha clip stone la pathina ungalku keela vandu four holes irukum sides la so indha side la iruka indha hole la vechi nama vandu inga attach pananum so ipo center la vandu needle pierce panni thread eduthukonga ना वंदे कॉटन सोइंग थ्रेड दा वंदे ना ऐड दर का, सो इप्पो इन द क्लिप स्टोन वंदे इधला पोट कोंगा, पोट इट्टे, नेक्स्ट, इंगा वंदे ओर एन नॉट पोट कोंगा, सो निंगे इंगे एन नॉट कुड़ते टिंगे ना नमक इन द क्लिप स्टोन वंदे नल्लावे उंगल को फिट्टा आय डो inga vandu nama bead locking method la lock poda kudadu ena bead locking method la nama lock poto appadina idu vandu center la mattum ungalku nalla fix a irukka mari irukum side la ellame vandu konja thookit irukum so adanal vandu neenga indha madiri vandu neenga fix pannikonga so idhula first vandu nama indha round kundan stone na paste pannirken la so inga ellame vandu indha zardozi vandu na vekka pora and indha zardozi pathina copper color zardozi and inge copper zardozi da vekka pora next inga flower design irukku la inga vandu fitting kundan vandu na use pannirken fitting kundan tilagam shape la konja periya size idu idhula vandu gold color vandu na use pannirken ena indha blouse vandu full and full brocade blouse so anal nama adhigama white use panna nalla irukadu so indha saree ku vandu நிறையா green use பண்ணிட்டு நிறையா pearl use பண்ணனும் அப்புறம் நிறையா copper use பண்ணனும் அப்பதான் நல்லா இருக்கும் look பார்க்கிறதுக்கு சோ இப்போ first வந்து இந்த round குந்தன் சுத்தி நான் வந்து zardozi வந்து வைக்க போறேன் சோ zardozi வந்து நான் copper zardozi வந்து needle ல load பண்ணி இருக்கேன் stitch பண்றதுக்கு cotton sewing thread தான் நான் யூஸ் பண்றேன் சோ first needle pierce பண்ணி thread எடுத்துக்கோங்க சோ நான் வந்து self color thread எடுத்துக்கறனால உங்களுக்கு வீடியோல அவ்ளோக்க விசிபிளா தெரியாது சோ இப்போ zardozi போட்டுட்டு in between ல இந்த zardozi வந்து நம்ம ब्रेक पनों नो, ब्रेक पनी टे और स्टिच, नेक्स्ट इन द साइड ज़ादोजी वंदे ब्रेक पनों नो, ब्रेक पनी टे और स्टिच, नेक्स्ट ज़ादोजी ब्रेक पनी टे और स्टिच zardozi break pannanu or stitch so ungalku indha madri vandirchuna problem e illa neenga again needle vandu neenga 
உள்ளே போட்டு இந்த த்ரெட்டு வந்து நீங்கள் கேட்ச் பண்ணணும் ஸோ இங்கே வந்து நான் த்ரெட்டு கேட்ச் பண்ணிட்டேன் ஸோ இப்போது எகெயின் பிரேக் பண்ணிக்கோங்க பிரேக் பண்ணிட்டு இப்போது இங்கே என்னாட் கொடுத்துக்கோங்க ஸோ நம்ம என்னாட் வந்து கொடுத்தாச்சு ஸோ இப்போது இதே மாதிரி எல்லா க்ரீன் ஸ்டோன் சுற்றியும் நம்ம ஜத்தோசி அவுட்லைன் வந்து கொடுக்கணும் ஸோ எல்லா க்ரீன் ஸ்டோன்ஸும் சுற்றி நான் ஜர்தோசி அவுட்லைன் வந்து கொடுத்துட்டேன் நெக்ஸ்ட் இந்த ஃப்ளவர் இருக்குல்ல இந்த ஃப்ளவருக்கு வந்து நம்ம ஜர்தோசி அவுட்லைன் வந்து கொடுக்க போகிறோம் ஸோ ஜர்தோசி அவுட்லைன் கொடுக்கணுங்கிறதுக்காகவே நான் கேப் விட்டு தான் நான் வந்து ஸ்டோன்ஸ் வச்சுருக்கேன் அண்ட் இந்த மாதிரி ஃபிட்டிங் குந்தன் வந்து நீங்கள் பேஸ் பண்ணும்போது நல்லா ட்ரை ஆனதுக்கப்புறமா நீங்கள் வந்து நெக்ஸ்ட் ஒர்க் ஸ்டார்ட் பண்ணும் அண்ட் இந்த மாதிரி ஃபிட்டிங் குந்தன் வந்து நீங்கள் பேஸ் பண்ணும்போது க்ளூ கொஞ்சம் அதிகமாக போட்டு ஸ்டிக் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா நார்மல் குந்தன் விட இது கொஞ்சம் வெயிட்டாக இருக்கும் ஸோ அதனால் நீங்கள் வந்து க்ளூ வந்து கொஞ்சம் அதிகமாகவே போட்டு நீங்கள் ஸ்டிக் பண்ணிக்கோங்க நல்ல ட்ரை ஆனதுக்கு அப்புறமா நீங்க ஒர்க் ஸ்டார்ட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒர்க் வந்து நீட்டா வரும் சோ இப்ப நான் என்ன பண்ண போறேன்னா இந்த சென்டர்ல இருக்க இந்த கிளிப் ஸ்டோன் சுத்தி ஒரு லைன் ஜர்தோசி அவுட் லைன் கொடுத்துட்டு அப்படியே இந்த பிளவர் ஷேப்லயே வந்துட்டு நம்ம ஜர்தோசி வந்து வைக்க போறோம் சோ நீடல் பியர்ஸ் பண்ணி த்ரெட் எடுத்துக்கோங்க த்ரெட் எடுத்துட்டு நீங்க ஜர்தோசிய வந்து இந்த மாதிரி இன் பிட்வீன்ல பிரேக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இன் பிட்வீனில் இந்த மாதிரி நீங்கள் பிரேக் பண்ணிவிட்டு அந்த கிளாத்து கிட்ட வரும்போதே நீங்கள் நீடில் வந்து டேர்ன் பண்ணணும் நீங்கள் கிளாத்துக்கு மேலே வந்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் டேர்ன் பண்ணக்கூடாது கிளாத்துக்கு கீழே அந்த கிளாத் கிட்ட வரும்போதே நீங்கள் வந்து டேர்ன் பண்ணிடணும் ஸோ இப்போது ஒரு ஜர்தோசி வந்து போட்டுக்கோங்க போட்டுட்டு இப்படியே இந்த ஃப்ளவர் ஷேப் வந்து நீங்கள் கண்டினியூ பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ நம்ம இந்த அளவுக்கு கொடுத்தாச்சு ஸோ எகெயின் ஜர்தோசி வந்து நீங்கள் லோட் பண்ணிக்கோங்க நான் வந்து நல்ல பெரிய சைஸ் ஜர்தோசி வந்து எடுத்திருக்கேன் ஸோ நான் ரெண்டு ரெண்டு ஜர்தோசியாக போடுறேன் நீங்கள் ஒரே ஜர்தோசி வந்துட்டு நல்லா பெருசாகவும் நீங்கள் எடுத்து போட்டுக்கலாம் ஸோ உங்களோட ப்ராக்டிஸ் பொறுத்து நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க ஸோ இப்போ நம்ம க்ளூ அதிகமாக போட்டிருக்கிறதுனால நமக்கு சைடில் வந்து கொஞ்சம் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் ஆகும் ஸோ இப்போது இந்த ஷேப் இப்படியே கொண்டு வந்துக்கோங்க கொண்டு வந்துட்டு இங்கே இந்த மாதிரி போட்டுக்கோங்க ஸோ நம்ம போட்டாச்சு போட்டுட்டு இந்த மாதிரி வந்து நம்ம கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இப்போது நெக்ஸ்ட்டு வந்து இப்படி கண்டினியூ ஆகணும் ஸோ ஜர்தோசி வந்து நீங்கள் லோட் பண்ணிக்கோங்க லோட் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி நீங்கள் இன் பிட்வீனில் பிரேக் பண்ணணும் ஸோ நீங்கள் ஃபஸ்ட்டே இந்த மாதிரி இன் பிட்வீனில் பிரேக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் கூட வந்து நீங்கள் நீடல் பியர்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி பிரேக் பண்ணிக்கோங்க பிரேக் பண்ணிவிட்டு நீடல் பியர்ஸ் பண்ணிக்கோங்க பிரேக் பண்ணிக்கோங்க நீடல் பியர்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ நான் இன்னொரு ஜர்தோசி வந்து நான் லோட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ நீங்கள் குட்டி குட்டி ஜர்தோசியாக எடுத்தால் கூட உங்களுக்கு இந்த ஃபினிஷ் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்காது குட்டி குட்டி ஸோ இப்போ இந்த ஃப்ளவர் டிசைன் சுற்றி ஜர்தோசி ஒர்க் வந்து நான் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன் நெக்ஸ்ட்டு வந்து இங்கெல்லாம் வந்து நான் க்ரீப்பிங் டிசைன் வந்து கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இந்த க்ரீப்பிங் டிசைனில் நான் வந்து லோடு வந்து கொடுக்க போகிறேன் ஸோ லோட் ஸ்டிச் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து பேஸ் கொடுக்க போகிறோம் அண்ட் பேஸும் வந்து நான் சேம் ஜர்தோசி தான் எடுத்திருக்கேன் அண்ட் இதுக்கு மேலே லோடிங்கும் வந்து நம்ம காப்பர் ஜர்தோசி தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து இங்கே ஒரு க்ரீப்பிங் டிசைன் இருக்குது ஸோ இந்த க்ரீப்பிங் டிசைனுக்கு நீடல் பியர்ஸ் பண்ணி த்ரெட் எடுத்துக்கோங்க எடுத்துட்டு ஒரு பெரிய ஜர்தோசி எடுத்துக்கோங்க எடுத்துட்டு ஜர்தோசி பிரேக் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி இதே ஷேப்புக்கு கொடுத்துக்கோங்க உங்களுக்கு ஜர்தோசி என்ன சைஸில் வேணுமோ அந்த சைஸ்க்கு வந்து நீங்கள் கட் பண்ணிக்கோங்க
ஸோ இந்த மாதிரி வந்தாச்சு இந்த இடத்துல இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம இப்படி டேர்ன் பண்ணி கொடுத்தோம் அப்படின்னா இந்த க்ரீப்பிங் டிசைன் வந்து நமக்கு கரெக்டாக வந்துடும் ஸோ க்ரீப்பிங் டிசைன்ஸ் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட் இதுக்கு மேலே லோடு வந்து கொடுக்க போகிறோம் ஸோ லோட் கொடுக்கறதுக்கு நான் சர்தோசி வந்து நான் குட்டி குட்டி பீஸா கட் பண்ணி நான் வந்து லோட் பண்ணியிருக்கேன் அண்ட் இதுவும் ஸ்டிச் பண்ணுறதுக்கு நம்ம காட்டன் சுயிங் த்ரெட் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நான் இந்த க்ரீப்பிங் டிசைனில் வந்து உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் ஸோ நம்ம வந்து கீழேருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து கீழேருந்து நீடில் பியர்ஸ் பண்ணி த்ரெட் எடுத்துக்கோங்க த்ரெட் எடுத்துகிட்டு ஒரு ஜர்தோசி வந்து போட்டுக்கோங்க ஸோ ஒரு ஜர்தோசி போட்டுட்டு இப்போது இங்கே இங்கேருந்து எடுத்தோம் ஸோ இங்கே ஆப்போசிட் சைடில் இந்த மாதிரி க்ராஸாக கொடுத்துக்கோங்க கொடுத்துட்டு ஸோ இந்த ஒரு பீஸ் சர்தோசி வந்து போட்டாச்சு போட்டுட்டு பக்கத்துலேயே வந்து ஒரு ஸ்டிச் கொடுத்துக்கோங்க கொடுத்துட்டு இந்த சைடு ஒரு ஸ்டிச் ஒரு லாக் கொடுத்துக்கோங்க கொடுத்துட்டு ஒரு சர்தோசி வந்து போட்டுக்கோங்க எகெயின் இந்த மாதிரி க்ராஸாக வச்சுக்கோங்க ஸோ கொடுத்துட்டு ஒரு ஸ்டிச் பக்கத்தில் ஒரு லாக் போட்டுட்டு எகெயின் பேக் சைட் ஒரு ஸ்டிச் ஒரு லாக் கொடுத்துக்கோங்க கொடுத்துட்டு இப்போ எகெயின் இந்த மாதிரி க்ராஸாக கொடுக்கணும் கொடுத்துட்டு ஒரு ஸ்டிச் ஒரு லாக் எகெயின் பேக் சைடு வந்து ஒரு ஸ்டிச் ஒரு லாக் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் உடன் நீடலில் வந்து நீங்கள் நிறைய சர்தோசி இந்த மாதிரி லோட் பண்ணி வச்சிட்டிங்கன்னா நம்ம பாட்டுக்கு நம்ம டக்கு டக்குன்னு ஒர்க் பண்ணிட்டு போயிடலாம் டியூலிப் நீடல்னா கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் ஸோ இந்த டேர்னிங் வர இடத்துல கரெக்டாக நம்ம டேர்னிங்ஸ் வந்து கொடுக்கணும் ஸோ ஒரு ஸ்டிச் ஒரு லாக் இந்த சைடு ஒரு ஸ்டிச் ஒரு லாக் நீங்க வந்து நீடல் வந்து நீங்க லூஸா ஹேண்டில் பண்ணும் ஸோ அப்படி லூஸா ஹேண்டில் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியா வரும் ரொம்ப டைட்டா பிடிச்சி இருக்க கூடாது ஸோ ஒரு ஸ்டிச் ஒரு லாக் அகெயின் ஒரு ஸ்டிச் ஒரு லாக் ஆக்சுவலி நம்ம வந்து வெளியிலிருந்தும் நம்ம வந்து உள்ளே கொடுத்துக்கலாம் வெளியிலிருந்து தான் நம்ம வந்து உள்ளே கொடுக்கணும் ஸோ ஒரு ஸ்டிச் ஒரு லாக் எகெயின் ஒரு ஸ்டிச் ஒரு லாக் இப்போது நீங்கள் ஜர்தோசி வந்து எகெயின் லோட் பண்ணிக்கோங்க லோட் பண்ணிவிட்டு இங்கே ஒரு ஸ்டிச் ஒரு லாக் எகெயின் ரிவர்ஸ் போயிட்டு ஒரு ஸ்டிச் ஒரு லாக் ஸோ இங்கே வந்து நமக்கு இந்த க்ரீப்பிங் டிசைன் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு ஸோ இங்கே வந்து நீங்கள் என்னாட் கொடுத்துக்கோங்க ஸோ நம்ம என்னாட் வந்து கொடுத்தாச்சு இப்போ இந்த க்ரீப்பிங் டிசைன் வந்து நமக்கு க்யூட்டாக வந்துடுச்சு அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு வந்து இங்கே இருக்க எல்லா க்ரீப்பிங் டிசைன்ஸுக்குமே வந்து நம்ம லோட் ஸ்டிச் வந்து கொடுக்கணும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து இங்கே இருக்க லீஃப் போர்ஷன் வந்து நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ண போகிறோம் அண்ட் லீஃப் ஃபில் பண்ணுறதுக்கு நான் வந்து சுகர் பீட் வந்து நான் சூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அண்ட் நான் சூஸ் பண்ணியிருக்க சுகர் பீட் பார்த்தீங்கன்னா காப்பர் கலர் சுகர் பீடு அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு வந்து நான் கொஞ்சம் காப்பர் சீக்வன்ஸும் வந்து நான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் அண்ட் காப்பர் சீக்வன்ஸ் வந்துட்டு இந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த காப்பர் சீக்வன்ஸும் வந்து நான் பிக் பண்ணியிருக்கேன் அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு நம்ம மூணு சுகர் பீட் வந்து நீங்கள் உடன் இடலில் வந்து லோட் பண்ணிக்கோங்க லோட் பண்ணிவிட்டு ஒரு சீக்வன் வந்து லோட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இதே ஆர்டரில் நீடில் வந்து லோட் பண்ணிக்கோங்க நீடில் ஃபுல்லாக லோட் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் இந்த மாதிரி நம்ம அயன் நீடல்ஸ் யூஸ் பண்ணும்போது அயன் நீடில் ஆர் உடன் நீடில் வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணும்போது நீங்கள் கம்ப்ளீட்டாக வந்து நீங்கள் ஃபுல்லாக லோட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் இங்கே வந்து நான் லீஃப் வந்து நான் போட்டிருக்கேன் அண்ட் 
இந்த லீஃப் வந்து நம்ம ஃபில் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு இந்த லீஃபோட இந்த டிப் போர்ஷனில் இருந்து நீடில் பியர்ஸ் பண்ணி த்ரெட் எடுத்துக்கோங்க ஸோ நீடில் பியர்ஸ் பண்ணி நம்ம த்ரெட் எடுத்தாச்சு ஸோ இப்போ ஒரு சீக்வன் அண்ட் மூணு சுகர் பீட் வந்து நீங்கள் போட்டுக்கோங்க போட்டுட்டு சென்டரில் வந்து ஒரு ஸ்டிச் ஒரு லாக் தென் ரிவர்ஸ் வந்து இந்த சைடில் ஒரு ஸ்டிச் ஒரு லாக் கொடுத்துக்கோங்க கொடுத்துட்டு மூணு சுகர் பீட் வந்து போட்டுக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு ஒரு ஸ்டிச் ஒரு லாக் நெக்ஸ்ட்டு இந்த சைடு ஒரு ஸ்டிச் ஒரு லாக் நெக்ஸ்ட்டு ஒரு ஸ்டிச் ஒரு லாக் அகெயின் ஒரு ஸ்டிச் ஒரு லாக் கொடுத்துட்டு ஒரு சீக்வன் மூணு சுகர் பீட் ஸோ ஃபைனலாக இங்கே வந்து நம்ம என்னாட் வந்து கொடுத்துக்கலாம் ஸோ நீங்கள் இந்த சீக்வன் எல்லாமே வந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு லீவ் ஷேப் வந்து உங்களுக்கு பார்க்கறதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ லீவ் போர்ஷன் ஃபுல்லாக நான் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன் நெக்ஸ்ட்டு வந்து நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன் இந்த இடத்துல வந்து நம்ம த்ரெட் அவுட் லைன் கொடுக்கணும்னு ஸோ இந்த ஒரு க்ரீப்பிங்க்கு மட்டும் நான் த்ரெட் அவுட் லைன் கொடுக்குறேன் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம க்ரீன் கலர் சில்க் த்ரெட் வந்து டபுள் த்ரெட்டாக எடுத்துக்கோங்க ஸோ இப்போது இங்கேருந்து இந்த க்ரீப்பிங் டிசைன் கரெக்டாக ஷேப் கொடுத்து நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணணும் ஸோ இப்போது நீடில் பியர்ஸ் பண்ணி த்ரெட் எடுத்துக்கோங்க த்ரெட் எடுத்துட்டு ஸோ நீடில் பியர்ஸ் பண்ணி த்ரெட் எடுத்துக்கோங்க ஸோ உங்களுக்கு ஆல்ரெடி இருக்க த்ரெட் வந்து உங்களுக்கு டிஸ்டர்பன்ஸாக இருந்துச்சுன்னா சைடில் வந்து இந்த மாதிரி நீடில் பியர்ஸ் பண்ணி ஒரு ரெண்டு லாங் செயின் ஸ்டிச் போட்டு நீங்கள் வந்து வச்சுருங்க ஸோ இப்போ குட்டி குட்டியா செயின் ஸ்டிச் வந்து கொடுத்துக்கோங்க ஸோ செயின் ஸ்டிச் வந்து நீங்க எந்த அளவுக்கு குட்டி குட்டியா போடுறீங்களோ அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு ஃபினிஷிங் வந்து நீட்டா இருக்கும் ஸோ கரெக்டா இந்த இடத்துல வந்து இந்த கர்வ் கொண்டு வரணும் ஸோ இந்த கர்வ் கொண்டு வர்றதுக்கு நாம செயின் ஸ்டிச் வந்து ரொம்பவே சின்ன சின்ன ஸ்டிச்சா வந்து நம்ம கொடுக்கணும் ஸோ நீங்கள் வந்து த்ரெட்டு வந்து நீங்கள் ஸ்மூத்தாக ஹேண்டில் பண்ணணும் ரொம்ப டைட்டாக ஹேண்டில் பண்ணக்கூடாது ஸ்மூத்தாக ஹேண்டில் பண்ணாதான் உங்களுக்கு வந்து ஸ்டிச் வந்து நீட்டாக இருக்கும் அண்ட் ஆல்சோ அந்த த்ரெட்டோட அந்த ஷைன் வந்து உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ இப்போ இங்கே என்னாட் போட்டுக்கோங்க ஸோ என்னாட் வந்து போட்டாச்சு ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஒயிட் பேர்ல் பீட் வந்து நீங்கள் லோட் பண்ணிக்கோங்க நான் வந்து ஒயிட் பேர்ல் பீட் வந்து இருக்கிறதுலேயே வந்து சின்ன சைஸ் வந்து நான் சூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இப்போது நம்ம வந்து ரேண்டமாக அங்கங்கே வந்து நம்ம இந்த ஒயிட் பேர்ல் பீட்ஸ் வந்து கொடுக்க போகிறோம் அண்ட் எப்போவுமே வந்து இந்த மாதிரி ஒரு பாட்டில் க்ரீன் கலர் ப்ளவுஸ்க்கு வந்து நீங்கள் ஒர்க் பண்ணும்போது நீங்கள் இது இந்த சாரியில் வர செல்ஃப் கலர்ஸ் அண்ட் காப்பர் ஷேடு அதுக்கப்புறம் ஒயிட் பேர்ஸ் யூஸ் பண்ணிங்கனா தான் உங்களுக்கு லுக் வந்து எலகண்ட்டாக இருக்கும் ஒயிட் பேர்ல் கொடுக்கல அப்படின்னா இந்த லுக் வந்து உங்களுக்கு அவ்வளோக்கு எலகண்ட்டாக எடுத்து காமிக்கவே காமிக்காது ஸோ ஜஸ்ட் ரேண்டமாக வந்து நீங்கள் நீடில் பியர்ஸ் பண்ணி த்ரெட் எடுத்துக்கோங்க ஸோ நீடில் பியர்ஸ் பண்ணி த்ரெட் எடுத்தாச்சு இப்போது ஒரு லாங் லூப் வந்து எடுத்துக்கோங்க எடுத்துட்டு பேக் சைடு வந்து த்ரெட் இந்த மாதிரி வச்சு ஹோல்ட் பண்ணி கீழே இருக்க த்ரெட்டு வந்து பிடிச்சி இழுத்துக்கோங்க ஸோ பீட் லாக்கிங் மெத்தடில் வந்து இங்கே நம்ம லாக் பண்ணுறோம் ஸோ அகெயின் நீடில் பியர்ஸ் பண்ணி த்ரெட் எடுத்துட்டு பீட் லாக்கிங் மெத்தடில் லாக் பண்ணிக்கோங்க 
இதே மாதிரி இங்க இருக்க கேப் ஃபுல்லா வந்து நம்ம ஃபில் பண்ணணும் சோ இந்த கேப் ஃபுல்லா ஃபில் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இதே மாதிரி எங்கெங்கே கேப்ஸ் இருக்கோ ஸோ அங்கே ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து இந்த மாதிரி ஒயிட் பேர்ல் பீட் வந்து அட்டாச் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம பேர்ல் பீடும் இந்த டேப்லெட் பீடும் வந்து நம்ம அட்டாச் பண்ண போகிறோம் அண்ட் இந்த டேப்லெட் பீட் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ஹேங்கிங் மாடலில் வந்து வாங்கியிருக்கேன் அண்ட் நான் வாங்கியிருக்கிறது வந்துட்டு பாட்டில் க்ரீன் கலரில் வந்து நான் வாங்கியிருக்கேன் அண்ட் ஒயிட் பேர்ல்ஸ் வந்து சேம் ஒயிட் பேர்ல்ஸ் ஸோ ஒரு ஒயிட் பேர்ல் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஹேங்கிங் பீட் வந்து நான் ஆல்டர்னேட்டிவாக வந்து நான் எடுத்திருக்கேன் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் லோட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ லோட் பண்ணிட்டு ஸோ நீங்கள் வந்து ஜஸ்ட்டு இந்த எண்டில் வச்சா போதும் ஸோ எங்கெங்கே இந்த இடத்துல தான் வைக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஸோ இந்த இடத்துல தான் வைக்கணும்னு இல்லை ஸோ உங்களுக்கு வந்துட்டு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்க மாதிரி நீங்கள் வந்து அட்டாச் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த எண்டில் நீடில் பியர்ஸ் பண்ணி த்ரெட் எடுத்துக்கோங்க த்ரெட் எடுத்துகிட்டு ஒரு பேர்ல் பீட் வந்து அட்டாச் பண்ணிக்கோங்க அட்டாச் பண்ணி ஒரு லாக் கொடுத்துக்கோங்க கொடுத்துட்டு ஸோ இந்த இடத்துல வந்து ஒரு என் நாட் கொடுத்துக்கோங்க ஸோ அட்டாச் பண்ணியாச்சு அட்டாச் பண்ணதுக்கு அப்புறமா ஜஸ்ட் இந்த மாதிரி டேர்ன் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ நான் அகெயின் இன்னொரு பீட் வந்து நான் அட்டாச் பண்ணுறேன் நான் வந்து இந்த எண்டில் அட்டாச் பண்ணுறேன் நம்ம ரொம்ப இந்த எண்டில் அட்டாச் பண்ணோம்னா இந்த இடத்துல வந்துட்டு நமக்கு ஆம் ஹோல் வந்து வரும் ஸோ ஆம் ஹோல் கிட்ட வந்து நமக்கு ஸ்டிச்சிங் அப்போ வந்து நமக்கு ப்ராப்ளம் ஆகும் ஸோ அதனால வந்து நம்ம கொஞ்சம் இந்த மாதிரி ஸ்டிச் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ ஒரு பேர்ல் பீட் வச்சாச்சு நெக்ஸ்ட்டு வந்து இந்த ஹேங்கிங் பீட் வந்து ஒன்று போட்டுக்கோங்க போட்டுட்டு இதை வந்து இப்படி அட்டாச் பண்ணிக்கோங்க ஸோ உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஆரி ஒர்க் ப்ரைடல் ப்ளவுசஸ் எல்லாமே கஸ்டமைஸ் பண்ணி தரணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து கீழே இருக்க வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு வந்து நீங்கள் மெசேஜ் பண்ணுங்கள் அண்ட் உங்களோட சாரி பிக்சர் நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு ப்ளவுஸ் ஃபேப்ரிக் நெக்ஸ்ட்டு மெஷர்மெண்ட் ப்ளவுஸ் இந்த மூணுமே வந்துட்டு நீங்கள் கம்பல்சரியாக வந்து எங்களுக்கு அனுப்பணும் அப்போ தான் வந்து எங்களுக்கு டிசைன் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் வந்துட்டு உங்களுக்கு எந்த மாதிரி டிசைன்ஸ் வேணுமோ எல்லாமே வந்து நீங்கள் சென்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா நாங்கள் அதே மாதிரி வந்து உங்களுக்கு ஒர்க் பண்ணி மேக்ஸிமம் வந்து ஒன் வீக் டைம்குள்ளே நாங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணி உங்களுக்கு எகெயின் வந்து நாங்கள் கொரியர் பண்ணிடுவோம் அண்ட் கொரியர் சார்ஜஸ் வந்துட்டு இன்க்ளூடட் தான் ஸோ நீங்கள் வந்துட்டு கொரியர் அனுப்பணும் அண்ட் எகெயின் நாங்கள் அனுப்பும்போது வித் கொரியர் சார்ஜ் வந்து நீங்கள் பே பண்ணணும் அண்ட் ஸ்டிச்சிங் வந்து ஆப்ஷனல் உங்களுக்கு வேணும்னா வந்து நீங்கள் ஸ்டிச்சிங் கொடுத்துக்கலாம் அப்படி இல்லாட்டி வந்து நீங்கள் ஸ்டிச்சிங் வந்து நீங்கள் ஒர்க் மட்டும் வாங்கிட்டு ஸ்டிச்சிங் வந்து நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் 